哎呦，我的祖宗！哎，你乱跑什么品牌方？正到处找你呢。哎，哎这项链在哪儿？哎，跟项链无关，是我自己吃错东西了。你你你确定？这这话不能乱说啊！你一会儿呢，就一口咬定是这项链的金属成分有问题，跟咱无关。这样不好吧？当然，当然不好。这。要追究起法律责任，你是太严苛就保不住了。哎呀，你听我的，听我的，这事儿呢，一定会有人背锅的，啊，你就静静当个受害者就好了啊啊！走走走，快走！你总算回来了，林小姐。呃，不好意思，我们补妆时间有点长，马上进入下一套造型。不必了，模特出了问题，还能继续拍下去吗？拍摄。已经取消了。哦，对不起啊，我作为艺人，我觉得应该。你能全怪模特吗？嗯，说不定是你们的珠宝导致的皮肤过敏呢。我们女演员的外貌是多么重要啊！我们还没找你们算责任呢。抱歉，这次给林小姐带来的困扰，是我们的疏忽。公司已经对内部人员进行了问责，一定会给您一个满意的交代。啊、uh, ，我想问一下，那位员工，你们准备怎么处理啊？至少现场是待不下去了。不过他说他会亲自过来和您道歉。据他说，是因为上一个星期，他的饮食不当造成的。林小姐，我不是，跟他没有任何关系，是我自己的问题。林小姐，闭嘴。我一个艺人食物过敏，跟你一个小员工有什么关系啊？说来说去是我自己贪吃，跟他没有关系。可是请客的人是我，我是你随随便便能请得起的人吗？你不看看自己工资有多少<音> ？OK， 就算是你请的，那也是因为我自己见识少，没有吃过那个什么贵的要死的鱼子酱才会导致的过敏。说来说去，是我自己穷酸又爱贪小便宜，才会有这种报应，跟你一点关系都没有。听我的，这事儿跟他一点关系都没有，全是我一个人的错。我还是第一次见一个明星自黑成这样。听我的，这事算我头上，没错。想死吗你？我说的对吗？陈助理，是的，薛总。薛。薛薛什么？重新介绍一下，我叫薛乐。我知道你叫薛乐。本名 Neil Snow， 上爵珠宝的创始人。所以，他是你助理，你才是老板。嗯、那个，他说你待不下去了。不能去现场监督，就只能回来坐办公室了。所以你也不是什么跑职务的。我是投资方兼出品人。那现在我算是能请得起林小姐吃饭的人吗？需不需要出示收入流水？嗯睫毛以上长得那什么鬼？乌鸡白凤丸吗？我居然永远不识泰山，不认识出品方，你说怎么办啊？那姐，我看你之前打耳朵肥吗？有没有做过什么过分的事情？别啊！有没有什么补救的办法？能啊，除非你勇敢放下情人，好好的去追求这位新大头。他是我能说放下就能放下的吗？怎么了？我又遇到他了。谁呀、啊？宁飞啊！你信吗？混蛋回来了，我还跟他大吵了一架。我信。现在他就睡在我旁边。What？ 不是十八斤的睡。我在宁海医院。宁飞。从外表上看，姑且就先叫他宁飞吧。他头受了伤，现在还没醒。不是，什么情况啊？师傅，去那个宁海医院，快点。好的。怎么回事？你快告诉我。不是吵架了吗？干嘛关心他？少啰嗦，到底怎么回事？其实我也不是很清楚
在我碰到他的时候，他就已经是这个样子。说真的，我吓到了。然后呢？他伤得很严重吗？假设说，如果他从电梯上跌下来，那么头部与脸接触地面的几率是均等的。可是他摔的头部血流，脸上居然一点伤都没有。宁非他什么时候变得这么自恋？大姐，现在什么时候？你还关注的点是什么？等我，我马上就到。哦，拜拜。师傅，你快点儿。董事长，把您久等了。我拿衣服进来的时候，房间里已经没有人了。又把他给跑了，下次别让我再碰到他。我现在听不了“下次”这个词，是是周小姐吗？她回来了，对吧？你早就知道了。是在酒店看到这个展览开始。您上次没有看错，画册上的人真的是周小姐。那你为什么不告诉我？我是觉得，有时候相遇不在早晚，也许现在才是最好的时机。董事长，您这两年的空白，应该在这个展览能找到些许答案。喏，今天最后一张。金茂投的摄影师，虽然首次在国内办展，但反响还是不错的。尤其是他的恋人系列，非常受情侣欢迎，听说已经成了网红打卡地。但这人走神秘主义，除了姓名外，网上查不到任何信息。